mfano basi e, labda ni sema nina kitu changu ambacho e, kitu changu ambacho kipo kwenye maji ambacho uzito wake tukasema ni newtoni kumi na vile vile basi e, ninaweza tena nikawa na kitu changu kingine ambacho kipo kwenye maji kitu changu ambacho kipo kwenye maji uzito wake nikasema labda ni nini ni mbili si ndio uzito wake ni mbili hii ni mwendelezo wa somo letu la kipindi kilichopita. Tujifunza mambo ya uzito wa maji yaliyopotea ni sawa sawa na uzito wa kile kitu kilichotumbukizwa. Na kumbukeni kipindi cha nyuma tulijifunza uh, kanuni za Archimede na tunaendelea hapo. Sasa labda ni nichore labda nichore uh, nichore mchoro wangu labda hapo baoni, si ndio? Labda nimechora kitu changu hapo kachora kitu changu hicho hapo na hicho kitu changu niliochora ni sema labda kikawa kime kimetumbukizwa kwenye maji kwa hiyo kimezama kabisa si ndio tuseme hicho kitu changu hapo labda kipo kwenye maji tukasema ni ngapi labda mfano hapo tumepewa ni kumi si ndio ni kumi kwa hiyo tunatakiwa tutafute je je hicho kitu chetu kilicho kwenye maji ni ngapi kwa utachukua ile kumi tutatoa mbili ambayo tutapata ni nane tutapata ni newton ngapi ni newton nane kwa hiyo baada ya kupata newtoni nane ni hiyo ndiyo nguvu yetu ambayo tunaita nini ni Fb hiyo ndiyo nguvu. Kwa hiyo Fb ambayo ni hiyo nguvu si ndio ni sawa sawa basi na kumi tutoe mbili ambayo tukapata ni sawa sawa na ngapi na nane. Tukapata ni sawa sawa na nane. Lakini kumbuka hiyo nane tutaiwekea nini kizio chake ambayo itakuwa ni nane newton. Ambapo basi hiyo nane newton kwa lugha nyingine Tunaweza kusema kwamba ni nini? Tunaweza kusema kwamba ni ujazo wa maji, ujazo wa yale maji yaliopotea tuzidishe kwa uzito na vile vile tuzidishe kwa nguvu ya mvutano. Tuzidishe kwa nguvu ya mvutano. Kwa hiyo basi ujazo wa hayo maji ni sawa sawa basi na nane tugawanye kwa e, uzito wa maji tunajua ni elfu moja kg kwa mita za ujazo. Tuliona hata kipindi kilichopita na lazima tutazidisha kwa nini? tutazidisha kumbuke wanane ni iko kwa kilogram mita kwa sekunde kipo cha pili na vile vile tutazidisha na 9.8 ambao ndio hiyo ji yetu au nguvu ya mvutano iliyopo katika nini uso wa dunia mita kwa sekunde kipeo cha pili muona sasa hem tu tugawanye hapo tuone tunapata ngapi tugawanye hapo tuone tunaweza kupata ngapi tutumike kokotozi tachukua nane, tachukua nane tugawanye kwa elfu moja, tuzidishe kwa tisa nukta nane, tisa nukta nane, ni sawa sawa na, tuangale, hapa tunatumiki kukotozi kama njia raisi, ni sawa sawa basi na, nane nukta mbili mara kumi kipeo cha asini, sindio, mita, mita za ujazo mita za ujazo hiyo ndio tumepata nini ujazo wetu wa yale maji yaliopotea lakini kumbuka basi kumbuka hiyo mita za ujazo hizo mita za ujazo lazima tutazidisha tutazidisha kwa 27 tutazidisha kwa 27 ft si ndio kwa lazima tutabadilishe hizi mita za ujazo hizo tuzidishe kwa 27 baada ya kuzidisha kwa 27 acha nizidishe kwa kichwa hapo nione nitapata ngapi kwa nitachukua hiyo hapo nitaizidisha kwa nitaizidisha kwa ngapi nitaizidisha kwa 27 ft baada ya kuzidisha basi kwa 27 nitaona hapo utapata ngapi kizidisha hapo je nitumie kikokotozi changu ambacho kipo huku kwa hiyo nikizidisha hapo itakuwa ni kizidisha hapo Kumbuka hapa ni tunatafuta nini ujazo ujazo wa yale maji yaliyopotea si ndio ujazo wa yale maji yaliyopotea baada ya kupata hapo ndio maana kwamba nikwambia tunabadilisha tunabadilisha hizo mita za ujazo na ili kubadilisha hizo mita za ujazo lazima tuzidishe kwa 27 hapo baada ya kuzidisha tukapata ni 0.02 0.02 ndio mraba wetu hapo ambao ni tukaweka kizio chake ni FT ndio kizio chake. Kwa hiyo tumeona baada ya kubadilisha hizo mita za ujazo tukaona tumepata ni 0.02. Si ndio? Kipeo. Sasa hapo baada ya kuzidisha tena hapo tukaona kuna nini? 30 tuna 34 tano. Tuna 34 tano. Si ndio? Tuna 
tano Lizu zipata ambazo ni nchi Kwa hiyo kuna nchi miya tatu, arubaina tano Ngoja nifute nitoe mfano mwingine Nitoe mfano mwingine Nitoe mfano mwingine ili mweze kuelewa Mfano basi Apo Tuna msukumu ya yo etu Awa ambao ni uzito etu ambao ni miya moja thelasini kilogram Kwa mita za ujazo ambao tunakaita ni PB si ndio kwa hiyo PB kawaida hiyo inajulikana PB ni 130 si ndio kilogram kwa mita za ujazo kwa hiyo tuangalie basi hapo labda tu tuna maji yetu hapo baada ya kuwa na maji yetu hapo na tuna kisanduku chetu hapo ambacho hicho kisanduku tunaona kuna baadhi ya sehemu iko kwenye maji na sehemu nyingine haipo kwenye maji kwa hiyo kuna hiyo sehemu ya chini ambayo ipo kwenye maji na vile vile kuna hiyo sehemu ya juu ambayo yenyewe haipo kwenye maji nililo hapo kwa hiyo lazima tuangalie basi ni asilimia gani ya kisanduku inakwenda chini kwenye maji ni asilimia ngapi si ndio kwa hiyo hapo kuna nguvu ambayo inaenda juu ambayo tukaita ni FB na kuna nguvu inayoshuka chini ambayo tukaita ni FG. Mnielewa kwa hiyo kuna hizo nguvu zote mbili. Kwa hiyo FG ni sawa sawa sasa na ule ujazo ni sawa sawa na nini? Na ule ujazo wetu ni sawa sawa na ule ujazo ambao ni VB. Tukazidisha na nini? Tukazidisha na PB. Tukazidisha na nguvu ya mvutano ambayo ni G. He, kwa hiyo basi hiyo FB na FB itakuwa ni sawa sawa na ujazo FB ni sawa sawa na nini na ujazo lakini kumbuka huu ujazo ni ujazo wa hichi hii sehemu iliyopo tu ndani ya maji si ndio ni sehemu tu iliyopo ndani ya maji kumbuka kuna sehemu ambayo ipo ndani ya maji na sehemu ambayo haipo ndani ya maji kwa hiyo sehemu iliyo ndani ya maji tutaandika ni VS si ndio ambao vile 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 tutaizidisha tutaizidisha na nini na uzito vile vile tutazidisha na ile nguvu ya mvutano huu uzito ni uzito wa maji si ndio uzito ni uzito wa maji inelewa paka hapo sasa tuangalie huo ujazo huo ujazo hapo itakuwaje ujazo wa hiyo wa hiyo sehemu ambayo iko ndani ya maji ujazo wa hiyo sehemu ambayo ipo ndani ya maji je ni asilimia ngapi ni asilimia ngapi hicho kisanduku ambacho kipo ndani ya maji hilo ndo swali letu la kuuliza si ndio kwa hiyo basi VB VB hapo tuzidishe kwa PB tuzidishe kwa G ni sawa na VS sawa na VS tuzidishe kwa PW tuzidishe kwa G ambayo ni nguvu ya mvutano tuzidishe kwa G yetu ambayo ni nguvu ya mvutano G na G zinaisha G na G zinaisha kwa sababu zinafanaje zinafanana si ndio kwa hiyo hapo baada kuisha tunagawanya kwa tugawanye kwa VB kila upande wa huo mlinganyo wetu tukigawanya kwa VB kila upande tunao tunapata ngapi baada kugawanya kwa VB kila upande tunapata VS gawanye kwa VB ni sawa sawa ni sawa 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 na ngapi Kumbuka jina jizi zimeisha ngoja nizondo kabisa. Kwa hiyo ni sawa sawa na PB sawa na hiyo PB tugawanye kwa PW. Hizo jingoja nizondoe kabisa ili nisiweze kufanyaje kuwachanganya. Kwa hiyo ni baada kugawanya kwa VB ndo tukapata ngoja hizi jiji nizondoe kabisa. Ehe, baada kufika hapo sasa. Baada kufika hapo, kumbuka tunatafuta ni asilimia ngapi ya kisanduku imezama ndani ya maji? Si ndio? Kwa hiyo hiyo V S tuganye kwa VB VS ganye kwa VB na hiyo PB tukiganya kwa PW ni sawa sawa na PB kule tumepewa kumbuka tumepewa 130 kg kule mwanzo kwa mita za ujazo na PW ni ule uzito wa maji na uzito wa maji tunajua ni 1000 kg kwa mita za ujazo nilizungumzia hili jambo sana kwa hiyo basi VS tuganye kwa VB ni sawa sawa na 13 si ndio Tuzidishe ni sawa sawa na B ambayo 13 tumepata ndo nini ni asilimia. Kwa hiyo swali letu lilikuwa nauliza je ni asilimia ngapi? Asilimia ngapi ya kisanduku iko ndani ya maji? Tumeshapata ni asilimia 13 ya kisanduku iko ndani ya maji. Asanteni sana.